जी असलम व्यूवर्स क्या हाल है आप लोगों के उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे वेलकम बैक टू आर यूट्यूब जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल आज हम प्ले वन के एम सी क्यूज जो कि सेनेम्स एम सी क्यूज हैं वो करेंगे लेट स्टार्ट विद एम सी क्यू नंबर वन इट वॉज अ ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन अलॉन्ग अ डिजर्टेड हाईवे ड्रैब का मतलब क्या है चेयरलेस मतलब ऐसी चीज जहां पर आपको खुशी महसूस ना हो इट वॉज अ ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन अलॉन्ग अ डिजर्टेड हाईवे इंटीरियर का मतलब यहां पर इन साइड है मतलब अंदरून इट वॉज अ ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन अलॉन्ग अ डिजर्टेड हाईवे डिजर्टेड का मतलब होता है लोनली ऐसी जगह जहां पर आप तनहा है वन बेंच इन द रूम फेसिस ऑडियंस ऑडियंस कहते हैं आप स्पेक्टेटर्स को स्पेक्टेटर्स मतलब नाजरीन द गर्ल वॉज केयर जो गर्ल थी वो बहुत डरी हुई थी फ्राइटेंड द गर्ल वॉज टू फ्राइटेंड फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड The girl felt that she was going to faint, black out, खत्म हो जाना The man asked the girl to keep it up. Keep it up जो है यहां पर basically underline नहीं है तो go on with कहते हैं इसको The police would ask the girl to describe the murderer. Describe मतलब to give detail. Nevertheless The girl has to go to the police now, later, immediately. However, however होगा इसका तो as you can see आपका जो सिक्स एम सी क्यू है तो सिक्स एम सी क्यू द लाइट फीबली स्ट्रगल्स बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ मतलब फीबली का मतलब होता है आप कमजोर हैं तो यहां पर वीकली आएगा डब्ल्यू ई ए के एल वाई वीकली वेन द कर्टेन राइजेस द स्टेज इज बेयर मतलब खाली हो गया था एम टी द फर्स्ट मैन रीड्स अ डिस्कार्डेड न्यूज पेपर रिजेक्टेड डिस्कार्डेड रिजेक्टेड को कहते हैं द गर्ल इज सोबिंग एंड इज आउट ऑफ ब्रेथ सोबिंग सिस्किया लेना वीपिंग रोना The girl slams the door, जोर से बंद करना shuts with the force. Nevertheless, the girl has got to go to the police. However, ताहम nevertheless, the girl was too upset to think about the murderer. Disturb, upset का मतलब होता है The man asked the girl to fix her up, makeup. The lightning illuminates the up center door. Lights up, illuminates, रोशन करना The man rattles the door viciously. Rattles, clatter, शोर शराबा जोर से दरवाजे को मारना The girl's clothes are wet and muddy. Muddy मतलब dirty, गंदे होना द मैन आस्क द गर्ल टू खाम सुकून पैसेफाई द शडर एट हर ओन थॉट ट्रेम्बल्स द मैन वॉज ड्रैगिंग द कॉप्स इन द मर्ड ड्रैगिंग घसीटना हाइडिंग द मैन रेटल्स द डोर विशियसली दोबारा से आया है जो कि विशियसली को उसने अंडरलाइन किया है वॉयेंटली जोर से द सेकेंड मैन इज अ नॉन डिस्क्रिप्ट शॉर्ट ऑफ पर्सन इन डिस्क्राइबेबल द मैन सेकेंड मैन सेड द सेकेंड मैन सेड दैट ही वॉज स्टूपेड फुलिश स्टूपेड फुलिश The first man said that he was not conscious of lying. अगर आप conscious की बात करें तो conscious को यहां पर aware कहा गया है Let's write it here. Aware. Conscious को 
अवेयर कहा गया है मतलब जानना द सेकेंड मैन सेट डैट ही वॉज इमेजिनिंग द थिंग्स इमेजिनिंग एज्यूम करना द सेकेंड मैन सेज दैट ही बैट्स दैट द गर्ल इज स्मार्टर देन फर्स्ट मैन बैट्स इज सर्टेन द सेकेंड मैन सेज दैट ही बैट्स द गर्ल इज स्मार्टर क्लेवर द गर्ल लुक्स प्रिटी नर्वस टेंस द गर्ल सेज दैट शी इज इन नो पर्टिकुलर हरी स्पेशल हरी द सेकेंड मैन आस्क द गर्ल इफ समी हैज बीन बॉदरिंग हर पीछा करना डिस्टर्बिंग द गर्ल लेट्स आउट अ मफल क्राई सरप्रेस द गर्ल मूव अवे सस्पीशियसली फ्रॉम द गर्ल डाउटफुली द गर्ल लुक स्टंड कन्फ्यूज द सेकेंड मैन वॉज मेकिंग डिस्टर्बेंस आउट देयर कन्फ्यूजन the dog seizes the man with its sharp teeth seizes grips the second man says that he is hell upsetting the dog seizes the man with its sharp teeth seizes grips what is the scene of the play the heat lightning let's discuss about multiple choice questions an interior of the bus station which door leads to the road up center which door reads men up left which door reads women up center up right up left up side to iska up right hoga how does the man in the heat lightning look pleasant what is the age of the first man in the heat lightning 35 what does the first man reads casually discarded newspaper what is the age of the girl in the heat lightning 23 what is the color of the overhanging light in the bus station dull yellow how is the night when the scene of the heat lighting takes place calm stormy hot pleasant stormy how does the lightning affect the light in the room iska answer is dims dims let's discuss option of this mcq that it is written strengthens intensifies brightens dims to iska answer jo correct hai wo dims hai let's discuss mcqs 9 what is the age of the first man in the heat lightning as we have discussed it before 35 what does the first man read casually discarded newspaper What is the age of the girl 23 in the heat lightning what is the condition of the girl when she enters uh, of the girl when she enters the room in the heat lightning sobs sis kya le rahi thi aadhi saans ukhdi hui thi what is the condition of the girl's clothes in the heat lightning to wet and muddy hue hue the uske clothes Let's discuss fourteenth multiple choice. What is the condition of the hair of the girl in the heat lightning? Dishevelled. Who is after the girl? The heat lightning. The killer. From where is the girl returning? Talky show, theater, cinema, party. She was returning from party. How much? Away is the girl's residence from the bus station, eight miles. Why does the girl not want to go to the police? Because she cannot recognize the murderer. Why does the first man ask the girl to go to the women's room to fix herself up? What does the girl see pressed against the glass of the door? A man's face.
Why does the girl stop her car on the way? Or 18th MCUs, how much away does the girl leave her car from the bus station? One mile. Why does the girl stop her car on the way? Because she runs out of gas. What does the girl take with her from her car? A flashlight. Why does the second man want to come in to save himself from the storm? To console the girl, to abduct the girl, to kill the killer, to save himself from the storm. How does the second man look? Tall and nice. What is the age of the second man about? 30. What does the girl see pulled off into a lane? A car. What is the killer dragging from the car? A dead body. How does the hair of the cops look in the heat lightning? Light. Why does the girl run into the woods in the heat lightning? To get rid of the killer. What does the first man ask the girl to do? To go to the police. How does the first man stop the girl from screaming? By putting his finger on his lips. What does the second man say about the girl? She is smarter than the first man. What does the girl tell the second man about her being afraid? Afraid of the storm. What does the second man ask the girl? If someone has been bothering her, how does the girl react when the light of the room goes out? She lets out a muffled cry. What is the importance of the 4th of the July? It is the day of independence of America. What does the first man give to the girl? A chewing gum. What does the second man say about coming out on a stormy night? Smart people would not come out. How does the lightning look in the sky? Seems to split the sky into two. How many passengers are there in the bus? It is empty. How does the first man stop the girl? By shaking his head. Why does the second man come out on such a stormy night? He has an important business. When was the second man afraid of lightning? When he was just a kid, what does the second man say about the lightning? He says it is beautiful. What does the girl say about second man when he has gone away? He is not the man whom she has seen in the jungle. How does the girl come to know that the first man is the killer? By her flashlight. Who saves the girl? A dog. What? forces this first man to run away the dog forces him to run away so uh, students and viewers these were the mcqs and multiple choice of play one heat lightning or if you have any question or any issues then just let me know and you can comment kar sakte hain. inshallah next video will be available for you today please give it to you Allah Hafiz जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद एंड वेलकम बैक टू YouTube GS YouTube एकेडमी चैनल आज हम तकरीबन फर्स्ट जो है हमारा कवर हो चुका था प्ले के एमसीक्यूज जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एंड दिस इज योर थर्ड प्ले एमसीक्यूज जिसका नाम है द ऑयस्टर एंड द पर्ल लेट्स डिस्कस इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इट इज अ सेंटिमेंटल इसे कहते हैं जज्बात तो इमोशनल लिखा हुआ है उसने द प्ले राइट डेमोंस्ट्रेट्स विद फेथ इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर मैं आपको इन एमसीक्यूज के साथ ही बताता चलूं कि ये एमसीक्यूज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपके बोर्ड में एमसीक्यूज आएंगे तो इन्हीं एक्सरसाइजेस में से आएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और सारे एमसीक्यूज इसी एमसीक्यूज सारे इस ही वीडियो के एमसीक्यूज में से आएंगे आपके बोर्ड में इट शोस प्ले राइट्स 
eminently fascinating attitude ise kehte hain highly the attitude of the playwright is also little odd strange the playwright does not establish i will discuss it later harry gave clay a haircut clay gave him a haircut it was fair and square ise kehte hain just अच्छा मतलब हेयर कट दिया था द सी वॉशेज अप सम प्रटी गुड थिंग्स तो वॉशेज का मतलब यहाँ पर इन गल्वस है मतलब धोकर साम, सामने लाना क्ले एंड हिज फैमिली लिव्ड ऑफ द मनी लिव्ड ऑफ का मतलब होता है डिपेंड ऑन क्लार्क फिनिशिंग टैकल वॉज सेव एंड साउंड इन द क्लोजर टैकल का मतलब यहाँ पर गेयर है एज यू कैन सी द एम सी क्यू फाइव द Playwright does not establish strong hair figure. Figure का मतलब establish का मतलब bring in. The barber shop is crowded with stuff. Packed. The various hats express the quality of barber's soul. Indicate. There are many odds and ends in the barber's shop. Bits. Clark. ये एम सी क्यू आपका हो गया था एंड क्लार्क फिशिंग टैकल वॉज सेव एंड साउंड इन द क्लोजेस्ट सेव एंड साउंड सिक्योर को कहते हैं क्लार्क फिशिंग टैकल वॉज सेव एंड साउंड इन द क्लोजेट क्लोजेट कहते हैं रूम को मिस मैकेचन क्लोज अ कलरफुल पैरासोल पैरासोल कहते हैं एम्ब्रेला को मिस मैकेचन सेड दैट अ वीक एट स्कूल हैड नॉकड हर फॉर अ लूप Knock for a loop, upset को कहते हैं If you see that seven, eight, eight एम्स क्यू देर आर मेनी ऑर्ड एंड एंड इन द बार्बल शॉप बिट्स को कहते हैं क्ले मे बी अ मैन हिडन इन द जंक जंक कहते हैं रबिश को मैरिमेंट जॉय को कहते हैं हेरी आर्स क्ले टू कंपोज अ सेम्फनी धुन इंस्ट्रूमेंटल हारमोनी को कहते हैं ऑल फिलोसफीज साउंड गुड साउंड लुक को कहते हैं मिस मैकेचन वॉन्टेड टू क्विट एंड गो बैक होम क्विट को कहते हैं गिव अप और इसका नेक्स्ट आप देख सकते हैं हैरी वॉन्टेड टू टेक हिज टाइम रिलैक्स मिस मैकेचन सेड दैट द स्कूल चिल्ड्रन वर अनरूली मतलब वाइल्ड मिस मैकेचन एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन Foolish and wise. Wise is the correct option. Hai. There was no eligible bachelor in the village for Miss Macachin. Eligible, suitable. Harry said that he would not cut Mrs. Macachin here in a nightmare. Nightmare, bad dream. Miss Macachin said that she would not forget the rudeness of Harry. Disrespect. Harry said that he could not kick. Kick means protest. नहीं कर सकता वो. Harry had mumbo jumbo ideas. Mumbo jumbo meaningless. Miss Macachin taught the troubled children. Troubled को कहते हैं poor. The judge racks up a good look at Mrs. Macachin. Extract. The writer and Harry talked about a gadget. Gadget apparatus. वैसे device device को भी कहते हैं. वोजैक सोल लिमिटेशन स्टफ लिमिटेशन कहते हैं आप जेनियन को सॉरी आर्टिफिशियल को रोगजाना हैड एन एजॉटमेंट ऑफ शेल्स जैसे कि आपने देखा है कि शेल्स एसॉटमेंट को उसने सेट कहा है अब क्ले हैड अ पॉकिंग अराउंड फॉर द ऑयस्टर पॉकिंग अराउंड का मतलब होता है सर्च फॉर Everyone lived on the next to nothing in the village. Next to nothing means small quantity. Clay father and mother could not get along. Could get along का क्या मतलब है आप देख सकते हैं कि ये है nourish chickens या be friendish. तो be friendly इसकी ऑप्शन है अगर आप देख सकते हैं तो बी फ्रेंडली इसकी ऑप्शन है एज यू कैन सी दर्टी एथ एम सी क्यू द राइटर एंड हैरी टॉक अबाउट द अफेक्टिवनेस ऑफ द गैजेट अफेक्टिवनेस कहते हैं एफिशिएंसी को हैरी सेड दैट मिस मैकेशन वाज आउट ऑफ हर माइंड आउट ऑफ हर माइंड मींस क्रेजी हैरी सेड 
and that he might damage the pearl damage matlab harm as you can see that multiple choice questions mcqs are given on your screen what sort of play is the oyster and the pearl this is the first multiple choice question aap iska answer jo hai wo sentimental comedy lagayenge what does the play the oyster and the pearl demonstrate goodness of human nature ko demonstrate kar raha tha what does the play the oyster and the pearl reflect it does reflect author's attitude towards life and people what is the scene of the play the oyster and the pearl a barber's shop jo ke okay, okay by the sea par thi in which town does the play the oyster and the pearl take place okay by the sea par where is situated ye bahut important hai california mein situated tha okay by the sea what is the name of the population of okay by the sea matlab kitni tadad thi 909 thi what is the name of the barber in the okay by the sea okay by the sea ka matlab harry van dusen What sort of shop does Harry own? Old fashion shop थी उसकी What does the Harry on his head while working? तो some hat थी उसकी जब वो काम करता था तो hat पहनता था What is the placed on the shelves in Harry's shop? तो उसकी क्या चीजें पड़ी हुई थी Pictures पड़ी हुई थी What is the age of clay? नाइन से लेकर नाइन मतलब नौ से लेकर दस तक उसकी उम्र थी उसके बाद लिखा हुआ है जी वाई डज द हेरी नॉट गो विथ क्ले क्ले के साथ क्यों नहीं गया था क्योंकि ही एक्सपेक्ट अ लिटल सैटरडे बिजनेस उसको लगा था कि मुझे सैटरडे अगर मैं रहूंगा तो मुझे बिजनेस मिल जाएगा काफी वाई डज क्ले नीड मनी उसको इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो ऐड देना चाहता था अपने वाल साहब को और एक गिफ्ट लेकर देना चाहता था वालदा को वेन डिड क्लेज फादर लीव होम कब छोड़कर गए थे जी एक महीने बाद वट डिड क्लेज फादर राइट ऑन द वॉल उसने बहुत कुछ लिखा था वॉल पर अगर आप देख सकते हैं तो आपका एमसीक्यू लिखा हुआ है हु गिव्स हैरी हेयर कट उसने अपनी जगह पर बैठाया था हैरी ने और हैरी ने कहा था कि चलो क्ले मेरा हेयर कट करो तो क्ले वाज द पर्सन व्हाट डिड हैरी इन्वेंट अ फिलॉसफी व्हाट इज हैरी फिलॉसफी हैरी की फिलॉसफी क्या आती है कि जिंदगी को हम ऐसा आसान तरीके से लेना चाहिए हाउ मच डिड हैरी ओन वेन ही बॉट द शॉप तो शॉप के लिए उसने कितने पैसे दिए थे जी 80 डॉलर्स पे किए थे हाउ मच डिड हैरी पे फॉर द शॉप 75 हाउ मच डिड हैरी ओन व्हेन ही बॉट द शॉप 80 और जब उसने खरीदी थी तो 75 डॉलर की खरीदी थी हाउ मेनी इयर्स अगो डिड हैरी बाय द शॉप 24 साल पहले की बात है उसने खरीदी थी उसके बाद लिखा हुआ है कि वॉट I think we are just missing. Yes, we are not missing. What did Clay do uh, to get his father back? उसने कहा था कि मैं अखबार में ad दूंगा तो मेरे वाले साहब वापस आ जाएंगे. In which newspaper did Clay give the ad? The Times के अंदर उसने ad दिया था. Where did Clay's family pick cotton? Kern County एक जगह थी जहाँ से वो लोग उसके जो Clay के वाले साहब हैं वो pick cotton करते थे. What is Miss Macchin wearing when she come first to Harry? A swimming dress पहना हुआ था जो वो पहली दफा मिली थी हैरी से अगर आप देख सकते हैं तो हाउ मेनी इयर्स अगो डिड हैरी बाय द शॉप 24 ये हो चुका था एमसीक्यू व्हेन डिड हैरी बाय द शॉप 15 और 16 इयर्स अगो बिफोर क्ले वाज बोर्न तब व्हाई व्हाट डज हैरी पुट ऑन द ऑन आफ्टर क्ले हैज गिवन हिम अ हेयर कट अ डर्बी हाउ मच डज हैरी गेट फॉर अ हेयर कट 1 डॉलर आधा डॉलर या क्वार्टर डॉलर लेता था लेकिन यहां पर 1 डॉलर लिखा हुआ है वे डज क्ले गो Uh, to the beach why does clay go to the beach because he just want to look for the stuff to aap idhar likh sakte hain look for the stuff aage uh, baat ho rahi hai ji hamare mcqs ki uh, that is what is miss mckitchen carrying when she come first to harry a parasol ye humne synonyms mein bhi abhi padha hai तो वट शॉर्ट ऑफ हेयर डज मैक्यूचिन हैव किस किस्म के हेयर कट चाहती थी ब्लॉन्ड हेयर चाहती थी वो सुनहरे बाल वेन डिड मिस मैक्यूचिन कम टू ओके बाय द सी लास्ट संडे को वो आई थी वट इज मैक्यूचिन मैक्यूचिन है क्या थी वो एक टीचर थी so the next mcq will be where are built houses in the okay by the sea aap keh rahe hain ji by the sea par unke ghar banaye jate the what does the writer say about shakespeare sonnets wo kehta tha ye bahut best hai after how many years did a writer come in okay by the sea 20 years ke baad writer aaya tha 
<coughs> अगर आप देखें वॉट डज फेंटॉन डू रिपेयर वॉचेज वॉट डज ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वॉट इज द ईयर ऑफ द सीन ऑफ द ऑस्टर पर्ल मतलब कौन से साल में हुआ था ये उन्नीस सौ तिरपन नाइनटीन फिफ्टी थ्री हु वॉज सेंट फॉर टू ओपन द ऑस्टर वो जैक को कहा गया था जो कि एक वॉच रिपेयर था हाउ आर पीपल इन ऑक्यूपाई द सी पुअर थे जी बहुत गरीब लोग थे फॉर हाउ मेनी मंथ डू द पीपल ऑफ ऑक्यूपाई द सी फाइंड जॉब तकरीबन कपल ऑफ मंथ उनको जॉब मिलती थी फिर वो सब्जी वगैरह उगाते थे वट डज एवरी फैमिली हैव इन ऑक्यूपाई द सी चिकन एंड गार्डन होते थे क्योंकि दो महीने बाद उनको जॉब मिलती थी तो वो uh, इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करते थे अगर आप देखें सिक्सटी फोर एम सी क्यू वट डज द हेरी पुट अराउंड राइटर्स हेड एंड अपॉरॉन वट डज मैके ब्रिंग फ्रॉम द सी अकेन चेयर आई थिंक वो थ्री लेक्स चेयर थी इन्होंने अकेन चेयर लिखी हुई है तो यू कैन जस्ट इसकी यही ऑप्शन बन रही है वट इज ग्रीली कैरिंग अ बॉटल ऑफ वो सी वॉटर था उस बॉटल के अंदर वट इज रुखाना कैरिंग एन अजॉटमेंट ऑफ शेल्स शी वॉज कैरिंग हु ब्रिंग्स द ऑस्टर ऑस्टर लेकर आने वाला कौन था क्ले लेकर आने वाला था How many people live in occupy the sea? Uh, almost थाउजेंड क्योंकि यहाँ पे नाइन जीरो नाइन नहीं लिखा हुआ तो हम थाउजेंड को कर सकते हैं हाउ मैनी रिच मैन लिव इन ऑक्यूपाई द सी नो वन कोई अमीर नहीं था वहां पर हाउ मैनी किड्स डज क्लार्क है फोर किड्स वट शोट ऑफ आइडियाज डज हैरी हैव मम्बो जम्बो अभी हमने ये पढ़ा भी है वट डज वो जैक हैव उसके पास फ्यू पर्ल्स थे अगर आप 69 नाइन एम देखें तो लिखा हुआ है जी वेयर डेड क्ले फाइंड द ऑस्टर उसको ब्लैक रॉक के पास मिला था जो साहिल के पास था वट इज द वर्थ ऑफ द एक्सपेक्टेड पर्ल तीन सौ डॉलर थ्री हंड्रेड डॉलर उसकी वर्थ थी हु सेज दैट देयर इज नो पर्ल इन द ऑस्टर मिस मैकेचन ने कहा था इसमें कोई पर्ल नहीं है वाई एपल गर्थ इज कॉल्ड अ जज क्योंकि वो डॉग्स के बारे में एनिमल्स के बारे में ट्रीट करता था विच एनिमल डेड एपल गर्थ जज उसने डॉग्स के बारे में जज किया था वॉट शॉर्ट ऑफ टीचर देयर स्कूल नीड अकॉर्डिंग टू एपल गर्ल उसने कहा था एन ओल्ड बैटल एक्स जो है वो औरत चाहिए तुम बहुत जवान हो मिस मैक्यूचन तुम छोड़ दो स्कूल को वट डज द एपल गर्थ कॉल मिस मैक्यूचन उसने कहा था कि मिस मैक्यूचन एक बाथिंग ब्यूटी या बहुत खूबसूरत खातून है वट डज एपल गर्थ से अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टफ वॉश अप बाई द सी उसने कहा था अब ये अच्छी नहीं रही है अब ये समुंदर जो है सही धोकर चीजें नहीं लेकर आता मतलब वॉश करके चीजें जो साहिल पर आती हैं उसकी बात कर रहा हूँ वट डज एन Mr. Do not make a stew. How much the writer pay for the haircut? उसने सिर्फ और सिर्फ वन डॉलर पे किया था एंड लिखा हुआ जी वट डज द राइटर लाइट उसने एक सिगरेट जलाया था वॉट अबाउट शॉर्ट ऑफ गैजेट डू द राइटर एंड हैरी टॉक अबाउट वो ओपन द ऑस्टर की बात कर रहे थे कि यार हम ऑस्टर खोलें या ना खोलें Uh, what do they demand uh, for the gadget of haircut what do they demand for the gadget of haircut 290 dollars kaha ja raha tha ji hum pay karenge what is wazak carrying a satchel basta pakda hua tha how much the right tar pays for the oyster usne 300 dollars diye the ye bahut important mcq hai 300 dollars usne pay kiye the one dead card see the ad usne kab dekha tha jab wo 10 mil okay by the sea par reh gaya tha so these were your mcqs of play 3 मैंने मल्टीपल चॉइस और एमसीक्यूज आपको दोनों सॉल्व कर दिए हैं किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो इनशाला मैं इसको शॉर्ट आउट कर दूंगा कमेंट्स में मैं अपना फोन नंबर दे रहा हूं आप uh... जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल मैं आप लोगों को अगेन वेलकम करता हूँ और ये है हमारा प्ले टू विजिट टू अ स्मॉल प्लानट उसके आज हम लोगों ने एम सी क्यूज करने हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला एम सी क्यू है देन स्लोली अल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्क इन टू व्यू इसका आंसर है जी आपका रेडियंट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सीम्स टू डिजोल्व टू द लिविंग रूम ऑफ स्पेल्डिंग हाउस स्पेल्डिंग हाउस बेसिकली यहां पर आपको वैनिश कह रहा है डिजोल्व मतलब वैनिश होना Spelling room is expensively and homely decorated. Decorated मतलब dearly. Mr. Spelling looks uncatious. मतलब flattering. Mrs. Spelling looks bored and vague. मतलब आपको यहाँ पर brainless कहा जा रहा है. 
एलन इज अ लाइवली गर्ल यहां पर एनर्जेटिक कहा जा रहा है एलन फिजिट एज शी लिसन द ब्रॉडकास्ट ऑफ हर फादर इट इज ट्विच द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैज गिवन राइट टू सो मच इन रिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर गेसिंग सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट बिलीव दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज सीक्रेट वेपन ल्यूनेटिक को कहते हैं फुलिश मिस्टर स्पेलिंग क्रॉसेस टू पॉज विद हिज वाइफ एंड डॉटर पॉज इम्प्रेस को कहा जा रहा है तो जैसा कि ये लुनेटिक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वी जस्ट गोइंग टू रिपीट दैट जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने जो है हमारा ये एम शो नहीं हो रहा था मिस्टर स्पेल्डिंग क्रॉसेस टू पोज विद हिज वाइफ एंड डॉटर लाइक अगर आप देखें तो इम्प्रेस है पोज का मतलब यहाँ पर इम्प्रेस है मिस्टर स्पेल्डिंग सेज इट इज नॉट फ्लैटरिंग फ्लैटरिंग मतलब ग्रेटिंग मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट विदाउट ब्रॉडकास्ट दे वुड स्टार्व वो भूख मतलब सफर करेंगे वो भूख से बी हंग्री मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट जॉन डज नॉट हैव गेट अप एंड गो एनर्जी उसके अंदर एनर्जी नहीं है मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट एलन इज अनग्रेटफुल मतलब अनथैंकफुल मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट ही इज रीजनिंग विद मिस नो इट ऑल इंटलेक्चुअल इसका मतलब है मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट ही मेयरली रीजन्स विद मिस नो इट ऑल मिस रीजन्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट कहा गया है मिस्टर स्पेल्डिंग सेज द हॉर ऑफ मैरिंग अ वेल्दी मैन ऑलवेज एल्यूड हिम एवॉइड हिम मिस्टर स्पेल्डिंग आस्क एलन टू मैरी सम एम्बिशियस मैन एम्बिशियस मतलब यहाँ पर उसने एस्पायरिंग कहा है so as you can see the uh, mcq 18 mr spalding asks alan to marry some ambitious man ambitious ko yahan par aspiring ka hai jaise ki maine abhi aapko ye repeat karke diya hai mcq and uh, ambitious man makes his mark in the world to uh, aap likh sakte hain isko succeeds makes his mark succeeds the odds against being hit by falling ऑब्जेक्ट आर टेन मिलियन टू वन ऑड्स आप चांसेस को कह सकते हैं आगे लिखा हुआ है मिस्टर स्पेल्डिंग सेज दैट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन फॉल्स अपेरेंसेज आप देख सकते हैं यहां पर फॉल्स अपेरेंसेज लिखा हुआ है एज यू कैन सी द एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी टू इस पर लिखा हुआ है मिस्टर स्पेल्डिंग रिटर्न वाइड आइड वाइड आइड एस्टोनिस्ट Mr. Spalding swallows, मतलब accepts. They think Cretan a monster first, मतलब ghost. They think that uh, Cretan is uh, wearing a wrong costume. Wrong costume किसे कह सकते हैं आप? Dress को, costume dress को कहते हैं. Cretan's dress is trifle, old fashion, a bit. उसके बाद Cretan says. That must sit down and collect. Collect मतलब assemble his wits. Mr. Spalding asked Cretan if he would consent. Consent मतलब agree करना मतलब राजी होना. Cretan says that he picks up things, realizes the authorities are torn by doubts about Cretan. Torn. Torn means यहाँ पर worried. Cretan says that he does not sound patronizing, मतलब snobbish. Cretan says that being proud is a primitive. Primitive मतलब old. उसके बाद लिखा हुआ है Cretan says that being proud is a primitive trait quality. General Powers calls Cretan a joker, clown. Cretan asks if anything obliges sport. Cretan calls humans poor fragile. Fragile आपके फिफ्टीन uh, chapters में भी आया हुआ है इसको weak कहते हैं कमजोर Powers ask Cretan if he is a spy or a hostile. Spy को कहते हैं secret agent. उसके बाद लिखा हुआ है Powers ask Cretan if he is a spy or a hostile alien. तो इसको opposed कहते हैं
सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमने अभी अपोज uh, को कहा है पावर्स आज क्रेटन इफ ही इज अ स्पाई और अ होस्टाइल एलियन स्ट्रेंजर को कहते हैं ट्वर्ज स्पेंस को कहते हैं घुमाने को पावर्स से इज दैट स्पेलिंग वुड नॉट गेट नो स्टोरी आज देर इज अ सीनियोरशिप सीनियोरशिप को कहते हैं कंसीलमेंट पावर्स से इज दैट ही इज हंच हंच को कहते हैं यहां पर फीलिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन As you can see on the screen that we are on John asks a Alan Alan if she knows intergalactic drive staff to aap dekh sakte hain yahan par between galaxies likha hua hai John asks Alan if she knows intergalactic drive staff staff yahan par kehte hain information ko दे टॉक इफ क्रेटन इज एन इम्पोस्टर इम्पोस्टर कहते हैं फ्रॉड मिस्टर स्पेलडिंग हाउस इज अ मिलिट्री रिजर्वेशन आम टल द क्राइसिस क्राइसिस कहते हैं ट्रबल को मिस्टर स्पेलडिंग हाउस इज अ मिलिट्री रिजर्वेशन एरिया को कहते हैं जी रिजर्वेशन पावर्स एज क्रेटन इफ ही वॉज डेलिबरेटली डेलिबरेटली कहते हैं इंटेंशली को एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन उसके बाद लिखा हुआ है पावर्स से इज In an other dimension, Creton is tourist dimension, मतलब सिम एस्पेक्ट किसी और पहलू काम से पावर्स सेट दैट क्रेटन वॉज प्रिपेयरिटी टू इन्वेजन प्रायर टू पावर्स सेट दैट क्रेटन वॉज प्रिपेयरिटरी इन्वेजन इन्वेजन क्लास नाइन में भी पढ़ा हुआ है फॉरन इन्वेजन इसको कहते हैं अटैक हमला सो फिफ्टी टू जो आपको नजर आ रहा है क्रेटन से इज दैट ही लव टू गैड अबाउट गैड का मतलब यहां पर वॉन्डर है वॉन्डर मतलब घूमना फिरना क्रेटन से इज दैट हिज विजिट इज इम फ्रॉम टू मतलब अनप्रिपेयर क्रेटन से इज दैट ही इज अ क्रिएचर ऑफ इम्पल्स विम क्रेटन से इज दैट लर्निंग लैंग्वेजेस इज क्वाइट एग्जॉस्टिंग मतलब टायरसम क्रेटन आज पावर्स टू रेक हिज शिप शिप मीन्स सॉरी रैक मीन्स रियून तबाह करना क्रेडन से इज दैट द मैटर ऑफ द टाइम इज मच मोर इन्वॉल्व मतलब कन्फ्यूजिंग है एलन से इज दैट फादर वुड बी डायरेसली हैप्पी मतलब वाइल्डली एलन थिंक्स दैट द स्पेस वुड बी डिवाइन डिवाइन मतलब लवली खूबसूरत उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडन से इज दैट ही फील्स गिडी टू रीड ह्यूमन माइंड मतलब अनस्टडी उसके बाद लिखा हुआ है क्रेटन सेट दैट ही वॉन्टेड टू इंटॉक्सिकेट हिमसेल्फ विद ह्यूमन माइंड इंटॉक्सिकेट मतलब थ्रिल उसके बाद लिखा हुआ है क्रेटन से इज दैट ह्यूमन सीथ सीथ का मतलब यहां पर बॉयल है एलन सेट दैट शी फेल सो सॉर्डेड मतलब बेस पावर से इज दैट वॉशिंगटन वॉन्ट्स द फाइनल डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन का मतलब होता है डिस्पोजल As you can see, 65 MCQ Spalding said that the military over his uh, unsupportable, uh, unbearable. अगर आप देखें 66 MCQ को Creton should have a good impression. मतलब effect. Creton said that they are not remotely. Remotely मतलब slightly. Creton people considered him perverse. Perverse मतलब unruly. Powers as Creton to utter his purpose, reconnoitering. That means survey. उसके बाद लिखा हुआ है the यहाँ पर है power as Creton to utter his purpose of reconnoitering prior to the invasion. ठीक है the Earth people have assumption that all strangers are hostile. Supposition. Powers finally gave up. Gave up मतलब surrendered creton said that they were not trying to dominate dominate ka matlab hai yahan par control powers thinks that it is ridiculous that a single man would control the earth ridiculous senseless ahamkana 
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पावर्स वॉन्टेड टू ग्रैप क्रेटन ग्रेप करना चाहता था क्रेटन सेज दैट हिज हेड इज वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग का मतलब यहाँ पर फाउंडिंग लिखा हुआ है क्रेटन सेड दैट द अर्थ पीपल हैड सेवेज सेवेज मतलब वाइल्ड क्रेटन सेड दैट द अर्थ पीपल वर विकेट नोटी एलन विद अदर्स फेडेड आउट वेंट आउट क्रेटन सेज दैट देर इज नो अकाउंटिंग accountability spelling was a tv commentator tv commentator ko kehte hain reporter well it's elliptical elliptical kehte hain oval ko power snarls and goes into study produces an angry sound uske baad likha hua hai roger spalding is concluding his tv broadcast khatam karne ko kehte hain ending rarely thak jane ko kehte hain tiredly civilization is only just beginning कल्चर क्रेटन से इज दैट ही पेक्स अप थिंग्स मतलब अंडरस्टैंड चीजों को समझ लेते हैं एज यू कैन सी द एटी सेवेंथ एम सी क्यू स्पेलिंग वाइफ नेट पैसिवली मतलब टायर्डली यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेज प्राइमरी शुरू शुरू वाली स्टेज को कहते हैं मेथोर्स आर ब्लेजिंग हॉट ब्लेजिंग मतलब बर्निंग so these were the synonyms of this chapter if you feel any difficulty agar aapko koi bhi mushkil lagta hai to just let me know inshallah main usko jald se jald clear karunga inshallah agli video ke sath aapko zarur milta hu to us waqt tak ke liye ijazat dijiyega allah hafiz ji assalam alaikum viewers welcome back to gs academy youtube channel jaisa ki aap dekh sakte hain apni screen par आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सेम वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो बुक्स लोग खरीदते हैं स्टूडेंट्स खरीदते हैं और अपने जो हैं थाउजेंड या फाइव हंड्रेड रुपीज की जो आंसर बुक जो है वो खरीद कर जाया करते हैं तो अब आपको जाया करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर चीज जी एस यूट्यूब अकेडमी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आप इस चैनल पर किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो जरूर हम लोगों से कॉन्टैक्ट करें और जो सेलफोन नंबर्स हैं और जो सर खुरम हैं या सर मेहरान हैं आप इन दोनों से किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर रबता कर सकते हैं और आपको किसी भी चीज़ की कोई भी की बुक या किसी भी आंसर की को आपकी आपको जरूरत है जस्ट लेट एस नो हम इनशाला आपको वो प्रोवाइड करेंगे सो so, इसके साथ ही लेट स्टार्ट द एम ऑफ थर्ड प्ले द ऑस्टर एंड द पर्ल इंग्लिश फर्स्ट ईयर का जो हम आपको बताने लगे हैं वो है वट शॉर्ट ऑफ अ प्ले द ऑस्टर एंड द पर्ल वॉज सेंटिमेंटल कॉमेडी था जी वट डज द प्ले द ऑस्टर एंड द पर्ल डेमोन्स्ट्रेट क्या बताता है जी वो हमें बताता है गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर वट डज द प्ले द ऑस्टर एंड द पर्ल रिफ्लेक्ट किस बारे में करता है जी ऑथर्स के एटीट्यूड के बारे में उसकी जिंदगी के बारे में और लोगों के बारे में What is the scene of the play The Oyster and the Pearl? होता क्या है जी सीन सीन सिर्फ और सिर्फ एक बार बार शॉप पर कनेक्टेड uh, है उसके बाद लिखा हुआ है जी इन विच टाउन डज द प्ले ऑस्टर एंड द पर्ल टेक प्लेस ओके बाय द सी ये वो जगह थी जहां पर प्ले ने टेक प्लेस किया था वेयर इज सिचुएटेड ओके बाय द सी कहां पर है जी ये कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है वट इज द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ओके बाय द सी बहुत आसान आंसर नाइन जीरो नाइन What is the name of the barber? ये जी हैरी वैन ड्यूजन है जो कि बार्बर का नाम है उसके बाद आप देख सकते हैं वट शॉर्ट ऑफ अ शॉप डज हैरी ऑन सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वट शॉर्ट ऑफ शॉप डज हैरी ऑन किस किस्म की शॉप को भी जी कैरी करता था वो ओल्ड फैशन जो थी उसकी शॉप जो है वो ओल्ड फैशन की थी वट डज हैरी पुट ऑन हिज हैड वाइल्ड वर्किंग क्या लगता था जी सम Hat, मतलब किसी किस्म की हैट रख लेता था वट इज द प्लेस ऑन द शेल्व इन हैरी शॉप हैरी की जो शेल्व uh, है वहां पर क्या था ऑर्ड एंड एंड वाली चीजें पड़ी हुई थी वट इज द एज ऑफ क्ले नाइन और टेन ये छोटा सा लड़का था जिसके वाले साहब जो है वो छोड़कर चले गए थे इसको Who gives Harry a haircut? क्ले ने हैरी को हेयर कट दिया था शायद आपको याद हो क्योंकि उन्होंने uh, उसको कहा था कि दिस इज द सोर्स ऑफ योर अर्निंग उसके बाद लिखा हुआ है जी वट डिड हैरी इन्वेंट हैरी ने एक फिलोसफी इन्वेंट की थी एक फलसफा इन्वेंट किया था वट इज द हैरीज फिलोसफी 
द टेक एट ईजी वे उसने कहा था कि फिलोसफी मेरी ये है कि इंसान को हमेशा हर तरीके को आसानी से लेना चाहिए हाउ मच डिड हैरी ओन वेन ही बॉट द शॉप उसको अस्सी डॉलर देने पड़े थे हाउ मच डिड हैरी पे फॉर द शॉप सेवेंटी फाइव डॉलर उसने दुकान खरीद कर दिए थे हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड हैरी बाय द शॉप कितने साल हो गए हैं जी चौबीस साल हो गए हैं वेन डिड हैरी बाय द शॉप फिफ्टीन और सिक्सटीन ईयर्स अगो बिफोर क्ले वॉज बॉर्न क्ले के पैदा होने से पहले उसने शॉप खरीद ली थी उसके बाद लिखा हुआ है जी वट डज हैरी पुट ऑन द ऑन आफ्टर क्ले हैज गिवन हिम अ हेयर कट उसने सिर्फ और सिर्फ उसको एक डरवी दिया था हाउ मच डज हैरी गेट फॉर अ हेयर कट वन डॉलर हाफ डॉलर क्वार्टर डॉलर इसका आंसर है लेकिन यहां पर सिर्फ वन डॉलर लिखा हुआ है वे डज क्ले गो क्ले कहा गया था टू द बीच गया था जी वाई डज क्ले गो टू द बीच क्यों जाता था क्योंकि वो वहां पर चीजों को देखने जाता था टू लुक फॉर द स्टाफ हाउ डज हैरी नॉट गो विद Uh, why does Harry not go with Clay? He expects a little Saturday business. उसको लग रहा था कि जी मैं जरा थोड़ा सा business कर लूंगा तो मैं इसलिए Clay के साथ नहीं जा सकता उसके बाद लिखा हुआ है Why does Clay need money? क्यों चाहिए था क्योंकि वो अपने वाल साहब को बाहर से बुलाना चाहता था और अपनी वालदा को एक gift देना चाहता था जो कि वाल साहब उन लोगों को छोड़कर चले गए थे उसके बाद लिखा हुआ है जी वेन डेड क्लेज फादर लीव होम वन मंथ अगो एक महीना हो गया था क्ले के जो वाले साहब उनको छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनको उनकी जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे थे वॉट डिड क्लेज फादर राइट ऑन द वॉल दीवार पर इनफ इज इनफ अब मैं जा रहा हूं वट डिड क्ले डू टू गेट हिज फादर बैक क्ले ने जी पुट एन एड अखबार के अंदर एक इश्तेहार लगा दिया था ताकि वो उसके वाले साहब वापस आ जाए फिर लिखा हुआ जी इन विच न्यूज पेपर डेट क्ले गिव द एड किस अखबार में जी तो ये है द ओके बाय द सी गर्ल ये इंपॉर्टेंट है वे डेट क्ले इज फैमिली पे कॉटन तो लेट्स रिपीट द एमसीक्यूज अगेन व्हाट डेट क्ले डू टू गेट हिज फादर बैक पुट एन एड अखबार के अंदर उसने जो है अखबार के अंदर उसने एडवर्टाइजमेंट लिखी थी तो एडवर्टाइजमेंट कौन से अखबार में लिखी थी था ओके बाय द सी गर्ल में लिखी थी वेट डिट क्लेज फैमिली फिक कॉटन कहां से उठाते थे जी कर्न काउंटी ये एक जगह का नाम है वट इज मैकेच इन वेरिंग एंड वेन शी कैम्स फर्स्ट टू हैरी क्या पहना हुआ था उसने अ स्विमिंग ड्रेस वट इज मिस मैकेच इन कैरिंग वेन शी कैम्स फर्स्ट टू हैरी तो पार्सल सॉरी पैरासॉल तो अगर आप अगला एमसीक्यू देखें तो व्हाट शॉर्ट ऑफ हेयर डज मैकेचन हैव वो कहती थी मुझे ब्लॉन्ड हेयर का हेयर कट दे दें उसके बाद लिखा हुआ है जी व्हेन डिड मैकेचन कम टू ओके बाय द सी लास्ट मतलब लास्ट संडे को वो आई थी मिस मैकेचन इज अ टीचर वेयर इज होम ऑफ मिस मैकेचन सेंस फ्रेश फ्रेंसिस्को वट वॉज हैरी लुकिंग फॉर हैरी टू चांस टू टेक हिज टाइम एंड वट डज मैकेचन से अबाउट चिल्ड्रेन उसने कहा था ये अनरूली है बिल्कुल भी जो डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं करते हैं इन वट थिंग्स आर चिल्ड्रेन इंटरेस्टेड अकॉर्डिंग टू द मिस मैकेचन किस चीजों में जी वो गेम और सी के अंदर बहुत इंटरेस्टेड थे वट डज द हैरी से अबाउट मिस मैकेचन क्या कहते थे जी वो वो कहते थे ये यंग और इंटेलिजेंट है What does youth and intelligence uh, need according to Harry? Uh, excitement. What was Mackinson looking for according to Harry? Husband. Mackinson जो है Harry के मुताबिक एक husband की तलाश में थी. What sort of haircut does Mackinson want? किस किस्म का जी poodle haircut जो कि Harry दे ही नहीं पा दे ही नहीं सकता था. Where can Mackinson get poodle haircut according to Harry? कहाँ से जी San Francisco से वो ये haircut करवा सकती है. Why does Mackinson Uh, want to change her appearance uh, to fit the scenery around. वो कह रही थी कि जो इधर इर्द गिर्द का माहौल है वैसा ही मैं अपने आप को ढाल लेती हूं How would मैकेचन uh, look in पुडल हेयर कॉर्ड प्लेन एंड सिंपल वॉट वॉज क्लार्क लुकिंग एट मिस मैकेचन लेफ्ट द शॉप हैरीज जंक वाई डिड क्लार्क कम टू हैरीज शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम टू सी क्ले उसके बाद लिखा हुआ है बाय व्हाट डेड क्लार्क कम टू हैरीज शॉप किस जगह से किस तरीके से आया था ट्रक से आया था जी अगर आप देख सकते हैं कि 49 में मैंने अभी आपको बताया कि हैरी की जो शॉप थी वो एक्चुअली कहां पर थी तो वो ट्रक की बात हो रही थी कि हैरी जो आया है उसकी शॉप पर हैरी की जो क्लार्क आया है वो ट्रक से आया है Where has Clark been working? Salinas. ये वाली साहब का नाम है क्ले के जो कि सेलिनास पर काम कर रहे थे वेयर वॉज द ट्रक स्टैंडिंग इन द क्लार्क गॉट अ राइड 
at the gasoline station how much money did clark give to wali sahab ne kitne paise diye the usko harry ko ke ghar jaakar de dena 30 dollar what did harry give to clark to take with him usne kaha tha ye kitab le jao sorry ye akhbar le jao why does the writer come to harry's shop kyun aaya tha ji to have a haircut what does harry put around the writer uh, an apron where was the writer going to came to harry hollywood wo jana cha raha tha what is the uh, distance between hollywood and okay by the sea uh, 200 mile ka tha matlab meals miles ka tha what does wozak do wo ek ghadiyon ko repair karne wala insaan tha repairs uh, watches and radios etc what sort of jewelry does wozak sell limitation stuff sell karta tha where are uh, built house in okay by the sea uh, by the sea Uh, what does the writer say about Shakespeare's sonnets? वो कहता था जी ये हैं द बेस्ट हैं जी After how many years did a writer come in ओके बाय द सी ट्वेंटी ईयर्स के बाद आया था वॉट डज फेंटॉन डू गेट्स आउट अ वीकली पेपर वॉट डज हैरी पुट अराउंड द राइटर्स हेड राइटर्स हेड पर क्या लगाया था जी हॉट टॉवल लगाया था वॉट डज मैक चेन ब्रिंग द फ्रॉम द सी उसने जी एक केन लेकर आई थी अ केन शेयर लेकर आई थी एंड वॉट इज ग्रीली कैरिंग अ बॉटल ऑफ वो एक सी वॉटर की बॉटल पकड़ के बैठा हुआ था वॉट इज रक्साना कैरिंग एंड असॉटमेंट ऑफ शेल्स हु ब्रिंग्स द ऑयस्टर ऑब्वियसली क्ले लेकर आया था वे डिड क्ले फाइंड द ऑयस्टर ब्लैक रॉक जो कि एक समुद्र के पास था वॉट इज द वर्थ ऑफ द एक्सपेक्टेड पर्ल थ्री थाउजेंड डॉलर सॉरी थ्री हंड्रेड डॉलर हु सेज दैट देर इज नो पर्ल इन द ऑयस्टर मै किचन कह रही थी वाई इज एपल गर्थ कॉल्ड अ जज ही जज एनिमल्स विच एनिमल डिड एपल गर्थ जज डॉग्स If you can see the seven three MCQs again, which any animal did Apple Gert judge dogs? And what is the year of the scene? Oyster and Pearl, nineteen fifty three. की बात हो रही थी जी. Who was sent to for uh, the for to open the oyster? किसको भेजा गया था वो जैक को जो घड़ियाँ बना सही करने वाला था. How are the people in Okay by the Sea? बहुत गरीब लोग थे. For how many months do the people of Okay by the Sea find jobs? A couple of months के अंदर उनको बस जॉब मिलती थी और वो जॉब छोड़ देते थे. कपल ऑफ मंथ्स में जी वो जॉब छोड़ देते थे और उसके बाद बात हो रही है व्हाट डज एवरी फैमिली हैव इन ओके बाय द सी उनके पास चिकन्स और गार्डन होते थे जो दो साल बाद वो करते थे मतलब दो महीनों बाद वो इस काम में तरजीह देना शुरू कर देते हाउ मेनी पीपल लिव इन ओके बाय द सी ऑलमोस्ट थाउजेंड लोग रहते थे जी क्योंकि नौ तो हमने पहले पढ़े हैं हाउ मैनी रिच मैन लिव इन ओके बाय द सी और कोई भी नहीं था उसमें कोई अमीर नहीं रहता था हाउ मेनी किड्स डज क्लार्क हैव कितने बच्चे थे जी क्लार्क के चार जो कि अपनी खानदान को छोड़ के चला गया था वॉट शॉर्ट ऑफ आइडियाज डज हैरी हैव मम्बो जम्बो वॉट डज वैक हैव अ फ्यू पर्ल्स वॉट शॉर्ट ऑफ टीचर डज देयर स्कूल नीड अकॉर्डिंग टू एपल गर्थ एंड ओल्ड बैटल एक्स पुरानी कोई बूढ़ी सी औरत चाहिए थी उनको वॉट डज एपल गर्थ कॉल मिस मैक्यूचन वो क्या कहता था उसको वो कहता था तुम बाथिंग ब्यूटी हो ठीक है बहुत ज्यादा खूबसूरत है तुम As you can see the 86th MCQ what does apple girth uh say about the quality of uh, stuff washed up the sea usne kaha tha yaar ye ab stuff jo deta hai ye bilkul kharab sa deta hai not good what does an oyster do not make uh, a stew how much does the writer pay for the haircut वन डॉलर ओनली वॉट डज द राइटर लाइट उसने जलाया गया था सिगरेट जलाया था वॉट शॉर्ट ऑफ गैजेट डू द राइटर एंड हैरी टॉक अबाउट दैट कैन कैन गिव अ हेयर कट वॉट डू दे डिमांड फॉर द गैजेट उन्होंने कितने पैसे मांगे थे दो सौ पचानवे डॉलर मांगे थे शायद वो रेजर था शायद नहीं कन्फर्म बात है वॉट इज फोजैक कैरिंग क्या लेकर आया था जी एक मछली लेकर आया था सॉरी एक सैचल सैचल का मतलब बस्ता होता है हाउ मच डज द राइट टर पे फॉर द ऑयस्टर तीन सौ डॉलर पे किए थे उसने वेन डेट क्लार्क सी द एड कब देखा था जब वो ओके बाय द सी से दस माइल मील दूर चला गया था सो गाइज दिस वॉज आर एंड ऑफ द थ्री प्लेज 
MCQs, synonyms, and everything in objective I have explained you in these videos. So, if you have any question, you can freely ask, freely contact with GS Academy YouTube channel, Sir Mehran. So, for today, give it to you. Inshallah, in the next video, I will be very important for you. Allah Hafiz.